ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਜੋ 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 ਵੀਰੇ ਆਜੋ ਆਜੋ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਆਇਆ ਆਪਣਵਾਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਓਕੇ ਆ ਜੇਬੀ ਆਜਾ ਬੌਂਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਐ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਐ ਚੋਸ ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਵੀਰੇ ਐ ਐ ਬੌਂਟ ਸਾਹਿਬ ਐ ਕਰ ਲਈ ਅਨਵਾਨ ਬਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਓ ਹੋ ਲਓ ਹੋ ਲਓ ਮਾਈਕ ਵੀਰੇ ਆਜੋ ਆਜੋ ਜਿੰਮੀ ਨਾਲ ਆਜੋ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਬਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਸੇ ਆ ਜਾਓ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਓ ਹੈਰੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਪੀਕ ਕਰ ਲਾਂ ਹਾਂ ਹਨਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇ 10 ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ अपने जिन्हें बंदे ना सारे बंदे पीछे कर दो ना रेडी है ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਐਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮਨਕਿਰਤ ਸਿੱਪੀ ਬਾਈ ਗਾਲਮ ਬਾਈ ਕੋਰਲਾ ਮਾਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪ ਸਾਰਤੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਤਨ ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਨੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ ਬਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ 31 ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਮਨਕਿਰਤ ਬਾਈ ਉਹਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਪੀ ਬਾਈ ਉਹਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਟੋਟਲ ਹੀ ਮਾਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸੱਤ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਸੋ
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਨਜੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਐਨਜੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਰੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਪੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੇਕਾ ਸਾਡੇ ਚ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵੱਟ ਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੋ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਥੇ ਦੋ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਨਲੌਕ 5 ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲਨੇ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਖੁੱਲਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਿਆ ਰਾਈਟ ਭਾਵੇਂ 84 ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 84 ਲਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਦੇ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸੋ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਪਾਊਗਾ ਬਸ ਆਪਾਂ
ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 2006 ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਤੋਂ ਜਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ 10 10 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 10 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਜਸ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਨ ਕਿਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਲੇਖਾ ਆ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਲੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ 60% ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿੰਟ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਯੂਥ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾਉਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵਾਤ ਵਾਤ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾਵੇ ਸੇਫ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸੇਫ ਫਾਰਮਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣੀ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਦੱਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਨੈਪ ਚੈਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਕਿਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚ ਵੜ ਗਏ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚ ਵੜ ਗਏ ਜੇ ਚੀਕ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਲਤ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੋ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ 3 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਠ ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚ ਲੋਕ ਸਿੰਘੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਦੋਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਦਵਾਇਆ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛਡੰਤਰ ਸੀਗਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਆਪ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂ ਉ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਖੜੋ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀਰੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਦਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਨ ਉੱਥੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੋ ਜਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਜਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਸ ਬਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸਿੱਪੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪਰੀ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੋ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਸ ਬਈ ਵੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲ